这个八路彻底激怒他们，在空中杀出来，与我决战。
行了，老伙计，现在不是说这些的时候。日本人转移了化学武器，我们最重要的是找到他，干掉他。老汤，怎么回事？怎么了？哎呀，不好了！不是，你不是在村外吗？哎呀，我们屁股后面追了一百多个日本人呢。什么？你们在这儿干什么？等死啊！开炮！放，快叫野地！快卧倒！真的是个，到了，命令各位小部队全面出击！嗨，你你分别带队伍出击！嗨，出击！一队给我走，走，快，快！
。哎呀，我怎么给忘了？兄弟们，给我上土雷！马山竹，帮我做一道火墙。你放心吧，我早就准备好了。兄弟们，给我扔！这是个好主意。快点！同志们，听我说，伙伴，待会儿一放，所有人开始撤退。悄悄地跟着他们。
消灭他！嘿，来，这队人，跟我走。你们战斗队形，求求接近目标，前进。反对，敌众我寡，贸然行动，无疑是以卵击石。我们谁也别想活着回来。我的意思是，我们马上再派人去找陈市长，请求增援。增援个屁啊！你知道他们什么时候走啊？你要知道日本人什么时候发动进攻？等待增援，红花菜都凉了。看来只有按我们商量的办法进行了。我们随时密切监视日本人的动向，日本人呢，一旦投放生化武器，我们就立刻阻拦。可是你们想过没有？如果生化武器不在青平村呢？今天火头叔拦截我们，倒是给我提了个醒，摧毁这些生化武器。对于我们来说是保命，可对于敌人来说却是要我们的命。我们能想到的，他们肯定也能想到。现在就担心青平村是个幌子，而生化武器却在别的地方。是点水。好。老先生，腰间的怎么样了？呃，马上就好。哎，赵四的伤恢复的怎么样？恢复的特别好，过不了几天啊就痊愈了。李医生啊，可真是华佗在世。那当然。他家祖上可是皇帝的御医。是吗？他还有一个祖传秘方，可厉害了。哦。老先生，你知道吗？咱们李医生啊，不仅中医术很高明，而且西医也很厉害啊。你知道吗？他可是英国皇家医学院毕业的高材生。嗯，这丫头啊，可真了不得，将来呀、啊，准能成为咱们中国医界的大人物。那可不，嗯，这个方子啊，就是按照李医生的方子配的。这一次啊，错不了，准行，肯定能成功。他是专家，成不成还是他说的算。哎，对了
，我还得去采点药。你们呀，看着这个药，要熬到三分熟再送过去啊。嗯，那我去采点药，你看着啊。哎。
现在已经转移了。
我在这儿。上海是我抓了你的父亲，可是杨成的父亲为了抢夺功劳，不仅派人杀了你的父亲，还派人追杀我。要不是因为你们，我能厚到如此地步吗？你说什么？娘的，跟老子冲出去！等一下。敌人早晚冲进来，老子跟他们拼了！日本人火力太猛了。
啥？援兵来了！太好公主岛，日本人撤了。李守南，你别欺人太甚，这都是你们逼的。当年在上海，是我抓了你的父亲，可是杨成的父亲为了抢夺功劳，不仅派人杀了你的父亲，还派人追杀我。要不是因为你们，我能落到如此地步吗？什么人救了我们？肯定是马山主他们。哎，老乡，见到马山主了吗？去追日本人了。哦，这一战，我们消耗很大。是的，到，抓紧时间打扫战场，补充弹药，以防日军反扑。是，王参谋，咱们去村口看看。好。哎，我问你，你见到一个女八路没？就是，就是那个扎两个麻花辫那个。多亏了玉珠他们，要不然我问你他在哪儿？去那边了。去，快去！嘿，撤，撤！去！兄弟们，冲啊！哎，等等。马山主，不能追了。哎，唐兄弟，这追着正起劲呢，咋不追了呢？马山主，你看，那上面易守难攻，再追下去，我们准吃日本人的亏。虽说没抓住这日本人的头，我是发现了啊，你比那几个戴钢盔帽子的那些家伙强太多了。咱们是三面夹击，打的那些日本人是屁滚尿流啊！我咋没想到呢？哎，没办法。都是让日本人给逼的，他娘的！日本人武器装备比咱们好，咱们硬打打不过，出其不意，攻其不备嘛。没错，是这个理儿。哎，不瞒你说啊，从我爷爷辈开始，我们只对付过几个小毛贼，可从来没打过仗啊。哎，干脆咱们绕过前面这垭口，直奔青平村，把日本人窝给端了。青平村。马山主，我听小林兄弟说，青平村有两个中队，二百多个日本人，还有什么细菌武器，要打，咱真得好好琢磨琢磨。哎呀，你这说的在理啊，唐兄弟，我算是发现了，你和那姓谭的小子性格差不多，但是从你嘴里说出来的话，可比他中听多了。我告诉你啊。那是因为我们八路啊，凡事都讲一个理字。对，有理有义嘛，有义才能行天下。咱俩是王八对绿豆，看上眼了。<笑>要不，你留在神山吧，咱们一起保护山神，保护村民，一起打日本人。
好，一起打日本人。哎，王山主，上次救你那个女八路还在你这儿吧？你说的是李神医？是，在呀。谢了吧，山主。哎，大开，大开，都走。哎，你怎么走了呀？哎，山主，你真打算带他们上深山啊？我这辈子还真没服过几个人，这小子打日本人有一套，我真就服他了。哎，你等等我呀！走，兄弟们跟上。哎，宫都岛和鱼参谋，他们从青平村回来不久，日本人后脚就到了。你的意思是，他们投靠日本人了？我之所以把你叫出来单独聊，就是怕引起误会。说实话，我跟宫都岛虽然有世仇。但是我绝不相信，他会去投靠日本人。一定是他们侦查的时候，被日本人暗哨发现，尾随到这儿。他们是想立大功，想疯了，一点军事常识都没有，简直就是成事不足，办事有余。其实，也不是完全是他们的责任。你想想，你们部队都转移了，他们不来这儿，还能去哪呢？是吧？你还真能为他们开脱，他们平时对你这样，你居然，嗨，有时候还真想不通你们共产党的一些想法。事实就是事实，不能因为个人感情，冤枉了好人。如果那样的话，会出大事，你说呢？哎，马山主他们来了。这回这个青平村，咱们不能像这次这么大，因为青平村啊，它这个口啊是四个面，知道吗？咱们要抓住一个点。这回青平村，我们可以这样。没问题，这回啊，青平村这盘爆炒日本人，老规矩，咱俩一起下筷子，你放心吧，一言为定，一言为定。哦，对了，感谢啊，马山主，感谢相救。哎呀，你要是真的有意的话，还是谢他吧。我谢他呀，你问问他，我要谢他，他是不是吓一哆嗦？哦，唐兄弟，他说的是真的。是，我跟你说啊，马山主，自从我们红军改变成八路军，这小子天天跟我抢日本人打。他一说谢，准没好事。老杨，你还是别说了啊。啊，老杨，本来啊，我和马山主是要去青平村打日本人，我们刚一出山口，就听到这边的枪炮声，本来以为是国民党兵，没想到是你老杨。是我和国民党一起，哎，我介绍一下，这位是国民党二十八师司令部参谋王参谋。你好，王参谋。你好。啊，对了，老杨，李医生怎么样了？呃，上台，上台，你没事吧？没事。别碰我！你怎么了？你咋还哭了呢？啊？谁欺负他了？他咋了？没有麻药，你忍着点啊。公爷先欺负他了。啊！你臭娘们啊！我你了。唐汉波，你别血口喷人，我没动他一根汗毛。让开！好，那我问你，这日本人怎么知道我们在这里的？我还想问你，日本人怎么来的？总之跟我没关系。哈哈，跟你没关系？这日本人属狗的，闻着味儿就来了。督导，你就照实说了呗。我们是被八路军救的，给我闭嘴！我跟八路军不顾戴天，他们是救了我们，可那是他们应该做的，就像他们协助我们炸桥，有什么好说的？龚月仙，什么叫他们应该做的
，老子这辈子最恨恩将仇报的人。别以为你是女人，我就不敢揍你，我就非弄死你！哎，唐队长，闹什么闹？闹够了吧你们！啊啊啊！好，老子不跟你在这里掰扯，你给我出来！谭队长，我知道你心里憋屈，你打我吧！都给我出来去！姓公的出来！忍住。弹片取出来了，七天之内不要下船走动，很快就会。二里外我就听见你在这儿站着，李医生，哟，你干嘛呢？缝合。李医生，回头说，你找我。不是，刚才我在外面听见喊了一声。我怕您这儿有什么事儿不放心，所以跑过来看看。李医生，您咋了？哎，李医生，你别哭啊！不哭，不哭啊！没事，不哭。谭队长，你想怎么样就怎么样吧，随便。你说的随便我是吧？嗯，谭队长。嗯、你跟自己人老是比划什么？你来的正好，你忘了？他老打咱们的黑枪，现在又把日本人引过来，你说能不能忍？我告诉你啊，你这回真的冤枉公督党了。这次日本人真的不是他引来的。行，就算日本人不是他引过来的，那我们在外面玩命。现在他在里面欺负李大夫，他该不该揍？哎，看来贵军都是用拳头跟长官说话。你谁呀、啊？你干嘛的呀？姓谭的，你小子别有眼不识泰山啊！要不是老汤，你早就被日本人给干了。记忆，虎头叔，记忆，你你，虎头叔，你还活着？活着，不好吗？啊，我不是在做梦吧？不是、啊，虎头叔，虎头叔，大凯，你们俩是怎么回来的？我怎么总感觉是在做梦啊？虎头叔，听我慢慢跟你说啊，啊！我叔叔就是被日本人注射了病菌，大概不到三分钟就好。这个东西太可怕了，太可怕了！日军的蚂蚁行动到底用了什么样的生化武器？芥子气。卑鄙！他们为什么非要逼着我拿出可以治疗鼠疫的中药配方？他们是为了侵占华南和东南亚地区。实现他们的大东亚共荣圈而做的精心准备。中国南方和东南亚地区气候炎热，尤其是在茂密的原始森林中作战，很容易滋生鼠疫、霍乱以及各种传播疾病。登田帝国，呃，不，不是，是日军，他们还没有能力可以研发出可以就地取材、配置各种防治治疗突发疾病的药方。所以他们将希望都寄托在你的身上，太无耻了。上来，坐下说。啊，那这个美智子就是紫金花行动的负责人，他是大本营的高级特工。这次行动谁是指挥官
，七三幺部队的工藤教授。工藤，他的全名叫什么？工藤建树。果然是他。哎，生子，你认识这个人？去年。他以日本红十字医疗机构的负责人身份去往英国，极力地邀请我去日本做医学研究，我拒绝了。这个人的真实身份是臭名昭著的细菌武器研究员金马的特别助理。医生，什么是芥子气？芥子气它不是气体，而是一种油状的液体，淡黄色。学名是二氯二乙硫醚，是一种散发着毒气的糜烂性毒剂，它通过皮肤、呼吸道、食道进入人的身体，导致人死亡。这种气体是没有药可以治疗的，一旦中毒，身体就会呈现红疹、水肿、糜烂、坏死。并且会造成二次感染，它被称为毒剂之王。既然这玩意儿这么厉害，那咱们今天一不做二不休，晚上就出发把它干掉。我打头阵，说干就干，走！啊，你们二位别那么着急，行不？听我指挥，好不好？走走走走走。我说，林先生。您能给我们介绍介绍日本人的布防吗？他们根本不让我们随意走动，里面的详细情形我也不是很清楚。现在情况是，敌强我弱，我的意见是，瞧他，先引开敌人的主力，然后趁虚而入。可是经历凤凰岭村一战，我估计，他们不会轻易出来了。是的，哎，我和甲子曾经进去过。对里面的情况有所了解，要不这一次，我和甲子再进去一次，咱们里应外合。即便计划失败了，大不了我跟细菌武器同归于尽吧。不行，你这样会带来更大的麻烦。老子死都不怕，还怕什么麻烦？你知道怎么销毁生化武器吗？炸了呗。芥子气不同于细菌武器，一旦爆炸。它的毒气就会随风四处飘散，会造成方圆几百里所有的人死亡。正南，你知道日本人的细菌武器靠什么投放吗？这个，李医生跟我们说过，生化武器的投放是靠炮弹、航空炸弹、航空步草机，还有喷雾器等等。李医生，我说的对吧？现在情况已经很清楚了，日本人之所以秘密的占领清平村，其实就是为了对我太行山抗日军民实施芥子气。也就是说，如果让他们阴谋得逞的话，对我们来说是灭顶之灾。这帮日本人太可恶了！如果太行山完了，我们神山也保不住了。那个李生男同志。你看怎么才能销毁这芥子气呢？焚烧，必须达到一千度以上的高温，才可以把它彻底销毁。一千度。隐蔽。
不下，八路都在是绝境，所以就这边。他们要的是毒气，调虎离山，不要理会，去吧。我们马上就要对这里发起进攻了，命令所有部队准备出击。嗨，长枪，快！走。没去增援，教授阁下，渡边觉说，您的武器比飞机还要重要。哪个？如果没有飞机，难道要渡边背上我的宝贝到天空逃亡吗？嘿，工藤阁下，现在外面地形复杂，请您还是……你以为我要去增援吗？那你。杀了这个北海道的莽夫！教授阁下，请您息怒，滚！请您息怒，我马上就去传达您的命令。滚蛋！嘿！渡边君，你看，他们在那里。正增援，停机坪。
Shuji!应该就在这几个帐篷。就知道，到，快把大海那边的油桶拿过来。是。哎，这事让我去。哎，不要蝴蝶，扔火。
要投资远方来，不亦乐乎？紫金花小姐，我们又见面了。这是我最后一次见你。多少枚？至少几千枚。这么多啊！可是我们带的灯油根本不够烧毁这么多芥子器啊！韩伯，咱们进来的时候，我发现有很多汽油，去找人把汽油桶。是，给我走，我去帮帮他，多拿一点。好。罪证，不知道。慢点，哦，小心点。
，出去。机场那边怎么样？我参谋正在给飞机装炸药。连长，连长，不好了！怎么了？日本人上来了！真的，你和小石头把毒鸡蛋运到安全地带。行，你们快点。小心！来吧，来，快！来吧，来，快！对，快！武器了，找到了，撤，快，快撤，走，快，快撤，快撤，撤，撤，老唐，快！
Jack. Don't let them get away. One of them. Pull!